den meisten hat es viel Spaß gemacht. Einige Inhalte waren sogar besser in der digitalen Form als in der Präsenz, dass man ähm, niemals sagen soll, dass irgendwas nicht geht. Man soll es einfach mal probieren, vielleicht geht es ja doch. Wir haben die Pflanzenbestimmungsübungen digitalisiert. Das ist eigentlich ein Praktikum, das wir im, äh, in den letzten beiden Semestern rein digital angeboten haben. Normalerweise gehen die Studierende da aufs Feld mit uns und wir pflücken zusammen Blumen und dann bestimmen wir die. Wir haben zehn verschiedene charakteristische Standorte und gehen jede Woche woanders hin. Und jetzt haben wir das digitalisiert insofern, als dass wir beschrieben haben, welche, Studi welche Standorte die Studierenden sich suchen sollen. Und zwar ruhig an ihrem Heimatort. Wir haben schon das auch auf Erlangen ausgerichtet und haben für Erlangen auch Wegbeschreibungen und GPS-Daten hinterlegt. Aber für die, die eben nicht in Erlangen waren, die haben wir dann über ähm, Beschreibungen des Standorts ähm, dorthin gelotst. Und dann sind die beispielsweise auf eine Wiese gegangen, die dreimal im Jahr gemäht und dann auch gedüngt wird. Das ist dann eine Fettwiese. Und auf gleichen Standorten wachsen immer die gleichen Pflanzen. Und dann haben wir ihnen mit Bildern dargestellt, welche Pflanzen sie pflücken sollen. Und ähm, dann haben wir ihnen geholfen, über digitale Anweisungen diese äh, zu bestimmen. Und sie hatten alle ein Bestimmungsbuch. Wir haben sie also gebeten, ein bestimmtes Buch zu kaufen. Und mit diesem Buch sind sie dann auf die Art gekommen. Vorher haben wir ihnen noch gesagt, wie man die Pflanzen anschauen muss, also was man genau betrachten muss und wie die einzelnen Teile heißen, damit sie in, mit den Begriffen in diesem Bestimmungsschlüssel klarkommen. Und dann ähm, haben die Leute eigenständig ihre Pflanzen bestimmt. Das Ganze lief dann auch asynchron. Das heißt, wie, sie haben das gemacht, wann sie Zeit hatten und nicht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Wir haben sie online insofern unterstützt, dass wir Foren angeboten haben, in denen sie Fragen reinschreiben konnten, und zwar wann immer sie sie hatten, also auch außerhalb der offiziellen Kurszeit. Und dann haben wir ihnen ähm, die Möglichkeit gegeben, zum offiziellen Kurstermin per Zoom ähm, sich in Kleingruppen mit den Tutoren zusammenzusetzen und sich helfen zu lassen. Wir haben am Ende des Kurses haben wir eine E-Klausur geschrieben. Das hat sich angeboten, nachdem der ganze Kurs schon digital war. Und wir hatten auch die Form der E-Klausur schon im Vorfeld etabliert. Aber jetzt war es eigentlich deswegen auch ganz gut, weil die, äh, wir zwischendrin zum, zur Selbsteinschätzung schon solche kurzen Tests immer freigeschalten hatten. Und die Leute wussten, was auf sie zukommt. Sie hatten also diese Fragestellungen schon geübt. Wir haben nach, der, ähm, nach dem Kurs eine Umfrage geschaltet. Den meisten hat es viel Spaß gemacht. Einige hätten sich auch gewünscht, dass, ähm, dass sie die Leute auch treffen und sehen und fühlten sich zum Teil auch alleingelassen. Manche haben Schwierigkeiten gehabt, die Pflanzen zu pflücken und haben sich dann bei ihrer Oma ähm, Hilfe geholt. <lacht> Kamen dann solche Kommentare. Also, Aber insgesamt ist es ganz gut angekommen. Zum Teil haben die Leute geschrieben, sie Fänden, sie können sich vorstellen, dass es für immer so bleibt. Sie haben besonders gut gefunden, dass ähm, sie das, äh, den Kurs durchführen konnten, wann es ihnen gerade gepasst hat, dass sie also zeitlich frei waren und nicht so gebunden waren und dass sie sich auch ein schönes Wetter raussuchen konnten, nicht bei Regen raus mussten. Ja, aber insgesamt war das Feedback eigentlich schon sehr positiv. Wir ziehen das Fazit, dass wir Sachen digitalisieren können, von denen wir es gar nicht gedacht hätten. Denn im Grunde ist es ja ein Praktikum und am Anfang haben wir uns gedacht, oh je, wie sollen wir diesen rein praxisbasierten Kurs digitalisieren? Das ist ja äh, scheinbar unmöglich, aber am Ende ist der Kurs so gut angekommen und er war ja wirklich rein digital, dass ich sagen muss, dass man... Ähm, niemals sagen soll, dass irgendwas nicht geht. Man soll es einfach mal probieren, vielleicht geht es ja doch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir die studentische Hilfe, die wir bekommen haben von den Tutoren, sehr gut nutzen könnten. Also ich rate auch allen, dass sie mal ähm, sich Hilfe holen und dass man 
doch im Team ganz ordentlich viel schafft. Wir hatten die Tutoren gebeten, die normalerweise mit uns auf dem Feld sitzen, bei der Digitalisierung zu helfen. Und die haben dann Fotos von Pflanzen gemacht und die haben sich sehr schnell eingearbeitet in das Stutton system und in darin, wie erstelle ich ein Lernmodul und haben uns geholfen, diese ganzen Inhalte umzusetzen. Nachdem wir gesehen haben, dass doch diese digitale Form sehr gut ankommt, haben wir uns überlegt, dass wir einiges von diesen ähm, Inhalten übernehmen, langfristig. Und ähm, natürlich gehen wir wieder in die Präsenz, weil wir haben auch gesehen, dass man nicht den Präsenzunterricht ersetzen kann, denn der soziale Kontakt fehlt komplett. So, wir wollen wieder in die Präsenz, aber wir haben gesehen, einige Inhalte waren sogar besser in der digitalen Form als in der Präsenz umzusetzen in dem Kurs, weil wir zum Beispiel auf dem Feld keine Mikroskope haben und die Bilder, die wir anbieten können digital, das können durchaus Mikroskopbilder sein. Also manchmal war es sogar besser, äh, solche über, über Gräser zum Beispiel, die sehr kleine Blüten haben, über digitale Formate zu bestimmen als im Feld. Und deswegen haben wir jetzt ähm, einen Teil des Kurses ähm, sogar in den Winter geschoben. Das, die Pläne haben wir gemacht, weil wir im Winter prinzipiell weniger äh, draußen machen können und von daher die botanische Lehre eben sehr sommerlastig ist. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu strukturieren. Und in der Zukunft wird also äh, ein Viertel des Kurses bereits im Winter in digitaler Form eine Art Vorbereitungskurs, Einführungskurs stattfinden, bevor wir dann im Sommer aufs Feld gehen.